，老大，难道你的出现真的只是著名联盟设下的一个圈套？你和朕那么多美好的过往，都是假的吗？没错，都是假的。李爱卿，别叫那么亲热，我不是你的爱卿。他也不是你的欢儿，你你早知道我们的真实身份，还装什么装？今天不是我死，便是你亡。朕有什么对不住你们的吗？朕一直待你如兄弟。欢儿，你跟朕那么多过往，都只是逢场作戏，都是欺骗朕的吗？兄弟，你是大清的皇帝，我是大明的太子，我们两个能做兄弟吗？欢儿，我是南明亲王李定国的女儿，我会爱上你，<笑>可笑！我真正爱的人是我的猪哥哥。你们为何要如此对朕？朕待你们一片真心呢，你们辜负了朕，辜负了朕呢！欢妹，别跟他废话了，我们这就杀了这狗皇帝，为我死去的父王报仇。没错。为我大明千千万万阵亡的将士们报仇！玄烨，玄烨，受死吧！皇上，您是不是一宿没睡了，累着了？真没事。所有徒到了没？哦，一直在外面候着呢。玄德进来，这。慢着，皇上还有什么吩咐？朕饿了，你亲自去御膳房，取一些朕平时爱吃的小点心来。这，左大人，皇上宣你进去。啊，奴才给皇上请安。严厉，差的怎么样了？回皇上的话，奴才的心腹。根据鳌拜提供的情报，终于查到了明珠谷的所在地，与李一欢兄妹透露出来的信息完全吻合。当地确实在李一欢十岁的时候发生过大旱，而且附近的府县也曾发生过多起库银失盗案。你的手下进入明珠谷没有？没有。明珠谷只有一处隐秘的入口，那是一条易守难攻、机关重重的密道。奴才怕打草惊蛇，让他们先不要妄动。皇上，这种种迹象表明，鳌拜所言非虚。这李氏兄妹，是著名联盟乱党的证据，现在已经是越来越清楚了。可这些证据死还不足，朕要的是铁证，是铁证，明白吗？奴才明白，皇上。可是皇上您，您要什么样的铁证呢？鳌拜不是有一个卧底叫黑狐在明珠谷吗？朕要亲自见见他。这。奴才这就安排。李公公，什么事？康熙可有什么异常？皇上现在正在召见索图。叔父这手上提的是什么？哦，皇上说他肚子饿了，让我亲自去御膳房给他拿点平时最爱吃的点心。往日康熙若是要传膳，都是吩咐你一声，你让手下的小太监去办就行了。今日为何让你亲自去取？难道是跟索图？在商量什么隐秘之事，故意把你支开。我也觉得好像是皇上故意把我支开的。啊、难道，难道皇上对我也起疑心了？不可能，叔父跟我和易欢的关系，除了义父，没有外人知道，康熙更不可能知道。啊，皇上平时如果跟机密大臣商量什么军国大事，也会把身边的人支开，说不定。他正跟索额图商量什么其他的要事，但愿吧。眼下康熙跟太皇太后
，没有什么异常，但我们切不可掉以轻心。叔父，你要帮我多留意一点宫里的动向，我正在想办法筹集人手，此山好办。剑青，我求求你们，还是从紫禁城中撤走吧，太危险了！我都一把岁数的人了，我不想再天天的受惊吓。不行，事情还没有明朗，就这么撤走的话，损失太大了，我没办法向义父还有师傅们交代。哎，这边。你就是黑狐，回皇上，奴才正是黑狐。你既本是八旗子弟，为何只肯效忠于鳌拜，却迟迟不肯主动与朝廷联系？奴才也是迫不得已。鳌拜执政多年，掌握了奴才家族大大小小的把柄，所以奴才不得不受制于鳌拜。这些年来，奴才只能和鳌拜单线联络。自从鳌拜被捐进之后，奴才也曾想过向朝廷保密。但却迫于鳌拜即位，不敢造次。直到鳌拜此次真心复发，把奴才等密探献给朝廷，奴才才有幸叩见圣言。抬头说话。谢皇上，你把李欢他们二人在明珠谷的情况细细禀报于朕，绝不得有半点隐瞒。这，这李建清，本名朱慈轩。是前明永历帝的最后一个儿子，永历帝的其他几个儿子都在战乱中失散了，下落不明，因此朱慈轩就被李定国那帮前明余孽们奉为了前明最后一个太子。这李易欢是李定国的小女儿，和朱慈轩是同年同月同日生。据说永历帝留下遗诏，为朱慈轩和李易欢从小定了亲，所以李易欢又被这些前明余孽们尊奉为未来的太子妃。他二人从小青梅竹马，一同长大，感情甚笃。好了，你回去吧，继续待在明珠谷。朕赐你一个腰牌，要是有紧急情况，你可以直接进宫面圣。不过你得小心提防。不能让朱思轩和李易欢发现。奴才明白，皇上还要提防李公公。奴才听李定国说过，李公公被鳌拜下了大补丸之毒。鳌拜被捐进之后，朱李二人利用大补丸的解药胁迫了李公公，李公公便做了他们的耳目。这件事情鳌拜也发现了。自从鳌拜被卷进之后，李德福再也没有找鳌拜要过大补丸的解药了，显然是投靠了朱李二人。鳌拜已经跟朕禀报过。奴才这里还有件重要政务，本来想交给鳌拜，但是鳌拜让奴才亲自呈现给皇上。这个鳌拜，终于知道该怎么样做一个本分的臣子了。皇上，这就是三把金钥匙其中之一，原本是在吴三桂手中，吴应奇护送永历帝的遗物进京途中，被李易欢的师姐樊倩影掉了包，钥匙落在朱慈轩手中。所以奴才才有机会又从朱慈轩手中调了包，也就是说，现在吴三桂和李定国手里的金钥匙，都是假的。这把金钥匙才是吴三桂绞杀永历帝后，从永历帝身上得到的正品。好，你做的很好。待朕剿灭乱党之后，必将重重赏你。奴才谢主隆恩，奴才不便再次久留，奴才告退。去吧，谢皇上。千万的事情，不会泄露出。